，我当然要骂你，我不光要骂你，我还要跟你离婚。你自己惹的祸，自己坐牢去，别连累孩子。离离离。离婚好啊，这办法好啊！我现在就写离婚协议，现在就写，马上就写。你这个恶心的！好了吗三叔，你别生气。玉娟，我草拟了离婚协议，一会儿你拿出去帮我打印。我今天就签字。三叔，刚才三婶是说气话呢。他气不气话不重要，我说的不是气话呀。现在我想了想，这就是最好的办法了。听我的，一会儿就去打印。哎，玉娟。干什么呀，三叔？不管遇到什么事儿，咱们全家人一块儿扛啊！我不需要。我活这大把年纪了，我还让我老婆、孩子还有你们跟着我一起担惊受怕，我还有什么脸当你们三叔？三叔，这个家不能散，我求您了。当年我跟你三岁结婚的时候，比你现在可能还年轻点呢。我只觉得这世界上只有我一个人能让他幸福，只有我一个人能给他带来未来。哎，现在想起来太傻，幼稚啊！西爵，以后你一定不能像我。越活越走下坡路啊！哎，对了，玉娟，东尼打电话说晚上回来有事跟我商量，什么事儿？什么事儿嘛？我们凭什么要给那个昭昭看病啊？怎么了？三叔。你那个合伙人许辉的女儿，她有很严重的病。病？我生病跟我们家有什么关系啊？我们家现在这样，都是因为许辉。那他的女儿，谁管都轮不到我们管吧？他这就是报应。那英也别这么说啊。哎，是不是你想管昭昭？你就是这样，你看见谁都心软。这都什么时候了，哥？敌人的女儿，姐在卖店，我在卖房。你不光帮不上忙，你为了当一个烂好人，你给家里添这么大一麻烦，你心里到底有没有我们这个家呀？南一，行了，别说了。我表个态，我是当事人，你们都没有发言权。我决定了，无论我个人前景将来怎么样，昭昭这孩子，咱们得管。凭什么呀？人命关天，没有凭什么。你别说了。那就算管，也得先让许辉把那赃款交出来。那如果许辉一口咬死就是没钱，难道你能眼睁睁的看着这孩子去死掉吗？他在那儿撒谎呢。就算他撒谎，但许辉是许辉，孩子是孩子，没看见也就算了，看见了，我就不能视而不见。爸，钱从哪儿来？住院的钱，治疗的钱，花姐卖店的钱，花我卖房的钱，是吗？真是可惜。南一，南一，一娟，三叔，三婶，对不起。
，玉安，你做的没错呀，啊，你是我们养大的孩子。别打了，我知道他去哪儿了。走吧。昭昭是吧？谁啊？你爸合伙人的女儿郑南英。哦，你就是南英啊？我听我爸说起过你，那有凳子，你坐。